இன்றைக்கி நார்மல் ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா பி அண்ட் கியூ ஆர் நெகேஷன் பி அண்ட் ஆர் ஆர் நெ கியூ அண்ட் ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து பிடிஎன்எஃப் அதுலேருந்து பிசிஎன்எஃப் பிரின்சிபல் டிஸ்டிங்டிவ் நார்மல் ஃபார்மும் பிரின்சிபல் கன்ஜெக்டிவ் நார்மல் ஃபார்மும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் எல்லாமே மூணு வேரியபிள் இருக்குங்கிறத முதல்ல நோட் பண்ணுங்கள் மொத்தமாக அதுலேயும் பர்டிகுலராக ஒவ்வொரு டேர்ம்லேயும் ஒவ்வொரு வேரியபிள் மிஸ்ஸிங் அப்போ நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கு மிஸ்ஸிங் வேரியபிளை ஆட் பண்ணுறது இங்கே என்ன பண்ணுறது கன்ஜங்ஷன் இருக்கிறதுனால பர்டிகுலராக கன்ஜங் பண்ணுறது கன்ஜங் பண்ணுறது எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி டாமினன்ஸ் ரோல் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் அண்ட் டிங்கிறது எக்ஸ் இந்த டிக்கு பதிலாக எது மிஸ்ஸிங்கோ அதை போடணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஆர் மிஸ்ஸிங்னா டிக்கு பதிலாக ஆர் ஆர் நெகேஷன் ஆர் போடணும் இங்கே கியூ மிஸ்ஸிங்னா இந்த டிக்கு பதிலாக கியூ ஆர் நெகேஷன் கியூ போடணும் இங்கே பி மிஸ்ஸிங்னா டிக்கு பதிலாக பி ஆர் நெகேஷன் பி போடணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ஃபார்முலா எழுதிட்டு எந்த வேரியபிள் மிஸ்ஸிங்கோ அது யூஸ் பண்ணி நாம் கன்ஜங் பண்ணிக்கிறோம் கன்ஜங் பண்ணும்போது டி தான் கன்ஜங் பண்ண முடியும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி கன்ஜங் பண்ணிக்கிறோம் இதுவே டிஸ்டங் பண்ணுறதா இருந்தால் எஃப் பண்ணணும் அப்போ ஆர் அண்டு நெகேஷன் ஆர் கியூ அண்டு நெகேஷன் கியூ பி அண்டு நெகேஷன் பின் போடணும் அது அப்புறமா அது வேறு ப்ராப்ளம்ஸில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கன்ஜங் பண்ணியாச்சு ஒவ்வொரு வேரியபிள் மிஸ்ஸிங் வேரியபிளாக கன்ஜங் பண்ணியாச்சு கன்ஜங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே அண்டு கனெக்டிவும் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே ஆர் கனெக்டிவும் இருக்குது அப்போ இந்த பி அண்டு கியூ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி நினச்சிக்கிடுங்க அது என்ன லா ஆக்சுவலாக அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா ஸோ இந்த பி அண்டு கியூவை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பி அண்டு கியூ அண்டு ஆர் ஆர் பி அண்டு கியூ அண்டு நெகேஷன் ஆர் ஆர் நெகேஷன் பி அண்டு ஆர் அண்டு கியூன்னு வரும் நான் என்ன ஆர்டரை மாற்றிக்கிறேன் காமடேட்டை யூஸ் பண்ணி நெகேஷன் பி அண்டு கியூ அண்டு ஆர்னு எழுதிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆர் நெகேஷன் பி அண்டு ஆர் அண்டு நெகேஷன் கியூன்னு இருக்கிறத நெகேஷன் பி அண்டு நெகேஷன் கியூ அண்டு ஆர்னு எழுதிக்கிறேன் இங்கே எழுதும் போது பி அண்டு கியூ அண்ட் ஆர் இங்கே எழுதும் போது நெகேஷன் பி அண்டு கியூ அண்ட் ஆர்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ இதில் எழுதும் போது ஆறு டேர்ம் இருக்குது இந்த ஆறு டேர்மில் ரெண்டு டேர்ம் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது அதை அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஐடம் பட்டன்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா ரிப்பீட் ஆகிற டேர்மை ஒரே ஒரு தடவை எழுதுனா போதும் அதாவது எக்ஸ் அண்டு எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஒன்றும் எக்ஸ்ஆர் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஒன்றும் ஒரு தடவை எழுதுனா போதும் அப்போ ஆறு டேர்ம் இருந்தால் கூட ரிப்பீட் ஆகிற டேர்மை ஒரே ஒரு தடவை எழுதுனோம்னா மொத்தமே நாலு டேர்ம் தான் வரும் ஸோ அந்த நாலு டேர்மும் எழுதியாச்சு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் மின் டேர்ம்ஸ்னு வருது சம் ஆஃப் மின் டேர்ம்ஸை தான் பிடிஎன்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நாம் பிடிஎன்எஃப் டிரைவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதிலேருந்து பிசிஎன்எஃப் டிரைவ் பண்ணுறது ஈஸி என்ன அப்படின்னா இதோட இதில் இருக்கிற எந் எல்லா மின் டேர்ம்ஸும் பார்த்துட்டு மீதி இருக்கிற மின் டேர்ம்ஸ் மட்டும் எழுதுங்க ஸோ ரிமைனிங் மின் டேர்ம்ஸ் எது எது அப்படிங்கிறது மட்டும் எழுதணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க கிளாரிட்டிக்கு எல்லா மின் டேர்ம்ஸையும் முதல்ல எழுதிக்கிடுங்க மேக்ஸ் டேர்ம்ஸ் இல்லை எல்லா மின் டேர்ம்ஸையும் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிடுங்க ஸோ எல்லா மின் டேர்ம்ஸையும் எழுதுனதுக்கு அப்புறமா எது எதெல்லாம் அப்பியர் ஆகிருக்கோ அதெல்லாம் சர்க்கிள் பண்ணிவிட்டு சர்க்கிள் பண்ணாததெல்லாம் நெகேஷன் எஸ்ஸில் வரும் ஸோ எது எதெல்லாம் சர்க்கிள் பண்ணலையோ அதெல்லாம் நெகேஷன் எஸ்ஸில் வரும் இப்போ அதை எழுதியாச்சு இப்போ இதுக்கு ரெண்டுக்கும் ரெண்டு பக்கமும் நெகேஷன் போடுங்க நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் எஸ் எஸ் வந்துடும் இங்கே இப்போ அண்டு கனெக்டிவ்லாம் ஆர் கனெக்டிவாக மாறும் ஆர் கனெக்டிவ்லாம் அண்டு கனெக்டிவாக மாறும் ரைட்டுங்களா அடுத்தது பி வேரியபிளில் நெகேஷன் இல்லைன்னா நெகேஷன் அட்ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் நெகேஷன் ஏற்கனவே இருந்ததுன்னா நெகேஷன் போயிடும் ஸோ அப்படி எழுதுனோம்னா டி மார்கன்ஸ் லாவை யூஸ் பண்ணி எழுதுனோம்னா இப்போ கிடைக்கிறது ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் டேர்ம்ஸ்னு வரும் இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் டேர்ம்ஸ் தான் பிசிஎன்எஃப் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி